తెలంగాణ గురుకుల టీచర్స్ టీజీటీ పీజీటీ పూర్తి సిలబస్తో చాప్టర్ వైజ్ టెస్ట్లు మరియు వాటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తూ టీచింగ్ యాప్టిట్యూడ్ మరియు ఎథిక్స్ సబ్జెక్టులను బైలింగల్ విశ్లేషణతో పేపర్ వన్ జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ టూ పెడగాజీ పేపర్ త్రీ సబ్జెక్ట్ కంటెంట్లను విడివిడిగా పూర్తి సిలబస్తో అందిస్తున్న ఏకైక ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ యాప్ అప్టేక్ జాబ్స్ పేపర్ వన్ జనరల్ స్టడీస్ కొరకు రెండు వేలకు పైగా వీడియోస్తో పాటు పీడిఎఫ్ మెటీరియల్ అందిస్తున్న యాప్ తెలంగాణ గురుకుల టీజీటీ పీజీటీ మ్యాథమెటిక్స్ టీచర్స్ కొరకు తెలంగాణ గురుకుల టీజీటీ పీజీటీ బయోలాజికల్ సైన్స్ టీచర్స్ కొరకు తెలంగాణ గురుకుల టీజీటీ పీజీటీ ఫిజికల్ సైన్స్ టీచర్స్ కొరకు తెలంగాణ గురుకుల టీజీటీ పీజీటీ సోషల్ స్టడీస్ టీచర్స్ కొరకు మీ ఉద్యోగ సాధనలో మీకు తోడుగా మీ అప్టేక్ జాబ్స్ ఫ్రీ ఆన్లైన్ వీడియో క్లాసుల కొరకు అప్టేక్ జాబ్స్ యాప్ని ఇప్పుడే గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుండి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన నెంబర్ నైన్ వన్ త్రీ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ నైన్ సిక్స్ నైన్ సిక్స్నమస్కారం అప్టెక్ జాబ్స్కి స్వాగతం నేను మీ వివేక్ ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేయబోయే కరెంట్ అఫైర్ అంశం శాంతి నికేతన్ మామూలుగా ఆసియా ఖండంలోనే లేదు ఏషియన్ కాంటినెంట్లోనే అందరికన్నా ముందు మొట్టమొదటి వ్యక్తి ఎవరు నోబెల్ ప్రైజ్ దక్కించుకోవడానికి అని అంటే చాలామంది వివిధ పేర్లు చెప్తారు కొంతమంది సివి రామన్ అని అంటారు బట్ చాలా కొద్ది మందికి తెలిసింది ఏంటంటే ది ఫస్ట్ ఏషియన్ టు రిసీవ్ నోబెల్ ప్రైజ్ వాస్ సర్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ అఫ్ కోర్స్ తర్వాత ఆయన సర్ అనే టైటిల్ మళ్ళీ తిరిగి ఇచ్చేశారు పంతొమ్మిది వందల పదమూడవ సంవత్సరంలో సాహిత్యంలో గీతాంజలి అనే పోయం కలెక్షన్కి సంబంధించి ఆయనకి నోబెల్ ప్రైజ్ దక్కింది ఈ విషయం చాలామందికి అట్లీస్ట్ ఇప్పుడైతే ఒక ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది విశ్వకవి అని ఎవరిని పిలుస్తారు అంటే రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు అది కూడా అందరికీ తెలిసిందే అలానే మన నేషనల్ ఆంతం జాతీయ గీతాన్ని ఎవరు రచించారు అని అంటే రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు గుర్తుపెట్టుకోండి జాతీయ గేయం నేషనల్ సాంగ్ని రచించింది ఏదైతే వందే మాత్రం ఉందో అది బంకిం చంద్ర చటర్జీ గారు కొన్ని కొంచెం ఆయన్ని బంకిం చంద్ర చట్టోపాధ్యాయ్ కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వదు జాతీయ గీతం నేషనల్ యాంతంని రచించింది రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు జనగణమన కానీ మీరు ఇక్కడి వరకు బాగానే ఉంటారు కానీ ఇప్పుడు నేను అడగబోయే క్వశ్చన్కి కొంచెం పప్పులో కాలేసే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంది శాంతి నికేతన్ని ఎవరు కట్టించారు నేను క్వశ్చన్ని మళ్ళీ అడుగుతున్నాను జాగ్రత్తగా విని ఆలోచించి ఆన్సర్ చేయండి శాంతి నికేతన్ని ఎవరు కట్టించారు ఒకవేళ మీ ఆన్సర్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారే అయితే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో ఎస్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారే అని కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసి చెప్పండి ఐ వాంట్ నో ఫ్రమ్ యూ ఎవరైతే ఏమో సార్ మీరు మరీ అంతగా అడుగుతున్నారు కాబట్టి నాకు ఎందుకో డౌట్గా ఉంది వెల్ నేను కామెంట్ అయితే చేయను బట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు నో ఫ్రమ్ యూ అని మీరు వెయిట్ చేస్తే కనుక మీరు లేట్ అయినా సరే యాక్చువల్లీ మంచి పని చేస్తున్నారు ఎందుకంటే శాంతి నికేతన్ని కట్టించింది రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు కాదు శాంతి నికేతన్ని విస్తరించింది రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు మరి కట్టించింది ఎవరు అసలు ఇదంతా ఎందుకు అడుగుతున్నా అనుకుంటున్నారా ఎందుకనంటే యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ లిస్ట్లో శాంతి నికేతన్ని చేర్చడానికి మొన్న మే తొమ్మిదవ తారీఖు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారి యొక్క జన్మదినోత్సవాన్ని లేదు జయంతిని పురస్కరించుకుంటూ కేంద్ర ప్రభుత్వం శాంతి నికేతన్ని నామినేట్ చేసింది అండ్ దాట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద న్యూస్ ఇదైతే ఒక ఐడియా వచ్చింది ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తున్నాను బట్ స్టిల్ యూ డెంట్ గాట్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ హూ బిల్డ్ శాంతి నికేతన్ లెట్స్ గెట్ ఇన్ ద డీటెయిల్స్ బట్ బిఫోర్ గోయింగ్ అండ్ ద డీటెయిల్స్ నేను మీకు చెప్పేది ఏంటంటే తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించి ఏదైతే టీజీటీ పీజీటీ నోటిఫికేషన్ వెలువడిందో దానికి సంబంధించి అప్టేక్ జాబ్స్ మీకు కోర్సెస్ అన్నింటిని కూడా అవైలబుల్ చేస్తుంది సో టీజీటీ పీజీటీకి సంబంధించి మ్యాథమెటిక్స్ ఫిజికల్ సైన్స్ బయాలజికల్ సైన్స్ సోషల్ స్టడీస్ వీటన్నిటితో పాటు మీకు జనరల్ స్టడీస్ కోర్సెస్ కూడా ఆఫర్ చేస్తుంది సో ఒకసారి యాప్ని మీ మొబైల్ ఫోన్స్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి అలానే ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ టూ కూడా రీసెంట్గా సిలబస్ని రిలీజ్ చేసింది సో ఏవైతే మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయో వాటికి తగ్గట్టుగా మరీ ముఖ్యంగా ఏదైతే భారతీయ సమాజం ఇండియన్ సొసైటీకి సంబంధించి ఏదైతే సిలబస్ యాడ్ అయిందో అది చాలా క్రూషల్ అవ్వబోతోంది సో అందుకని ఆ మోడిఫికేషన్స్ని కన్సిడర్ చేస్తూ అప్టేక్ జాబ్స్ తన యొక్క యాప్ల్లో తన యొక్క అన్ని కోర్సులు ఎస్పెషలీ ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ టూకి సంబంధించి అన్ని చేంజెస్ వేసింది అనమాట మీరు ఇప్పటివరకు ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ టూ కోర్స్ పర్చేస్ చేయకపోయినట్టయితే ముందు ఒకసారి యాప్ని మీ మొబైల్ ఫోన్స్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి అలానే మీరు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్న గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ ఫోర్ ఎస్ఐ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ఇలా ఏ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవుతుంది ఈవెన్ టీజీటీ పీజీటీ ఏ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నా సరే అప్టేక్ జాబ్స్ మీకు అన్నీ కూడా అఫోర్డబుల్ ప్రైసెస్కి విత్ హై
బికాస్ వీ బిలీవ్ దాట్ అప్టేక్ జాబ్స్ ఎప్పుడు కూడా మీరు అప్డేట్ అవ్వాలని అనుకుంటూ ఉంటుంది సో ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ డెలివర్డ్ ఇట్ మీకు నమ్మకం కుదరకపోతే చెప్పాను కదా యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి ఒకవేళ మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నట్టయితే నైన్ వన్ త్రీ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ నైన్ సిక్స్ నైన్ సిక్స్ ఈ నెంబర్కైనా కాల్ చేయొచ్చు లేదు అని అంటే ఈ వీడియో కింద ఒక గూగుల్ ఫామ్ లింక్ ఉంది ఆ లింక్లో మీ డీటెయిల్స్ ఎంట్రీ చేస్తే అప్టేక్ జాబ్స్ మీకు కాల్ చేస్తున్నాం ఆన్ దట్ నోట్ లెట్స్ బిగిన్ టుడేస్ కరెంట్ అఫైర్ శాంతి నికేతన్ శాంతి నికేతన్ ఇనీషియల్లీ బిల్డ్ బై దేవేంద్రనాథ్ టాగోర్ ఇన్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ త్రీ అండ్ వాజ్ లేటర్ ఎక్స్పాండెడ్ బై హిస్ సన్ నోబుల్ లారెట్ రవీంద్రనాథ్ టాగోర్ విచ్ ఈస్ ఆల్సో ద లొకేషన్ ఆఫ్ విశ్వభారతి యూనివర్సిటీ కొంతమంది దీన్ని విశ్వభారతి యూనివర్సిటీ అని అంటారు ఎందుకంటే మీరు ఉత్తరప్రదేశ్ వెస్ట్ బెంగాల్ బీహార్ జార్ఖండ్ అటువైపు వెళ్తే వాళ్ళు వాణి బాలా పలుకుతారు కొన్ని కొన్నిసార్లు వాళ్ళు విశ్వభారతి అనుకుండా విశ్వభారతి అని అంటూ ఉంటారు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఇట్ హ్యాస్ బీన్ రికమెండెడ్ ఫర్ ఇంక్లూషన్ ఇన్ యునెస్కోస్ వరల్డ్ హెరిటేజ్ లిస్ట్ ప్రపంచ వారసత్వ కట్టడాలలో దీనిని కూడా చేర్చండి అని చెప్పి భారతదేశానికి సంబంధించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం నామినేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ లిస్ట్లోకి రికమెండ్ చేసిన అనమాట శాంతి నికేతన్ సో మనకి ఇప్పుడైతే ఐడియా వచ్చేసింది అనుకుంటా అండ్ ఐ హోప్ యూ ఆల్సో గోట్ ద ఆన్సర్ ఫర్ యువర్ క్వశ్చన్ శాంతి నికేతన్ని కట్టించింది ఎవరు అది రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు కాదు దేవేంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు ఇంతకీ దేవేంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు ఎవరు అని అంటే రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారి యొక్క నాన్నగారు ఇక్కడ మీరు గమనించవచ్చు ఈయన విశ్వకవి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు ఈయన దేవేంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు ఆయన నాన్నగారు ఇంతకీ ఈ రికమెండేషన్ ఎవరు చేశారు లైక్ దీనిని మనం ఈసారి నామినేషన్స్కి పంపిద్దాము అని చెప్పి రికమెండ్ చేసిన సంస్థ ఏదైనా గమనిస్తే ద రికమెండేషన్ వాజ్ మేడ్ బై ద ఇంటర్నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆన్ మాన్యుమెంట్స్ అండ్ సైట్స్ విచ్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఐకోమాస్ బేస్డ్ ఆన్ అ ఫైల్ సబ్మిటెడ్ బై ద ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే ఒక ఫైల్ని సమర్పించిందో దానిని ఆధారంగా చేసుకుని ఐకోమాస్ ఈ రికమెండేషన్ చేసింది అనమాట ఐకోమాస్ యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం ఫ్రాన్స్ దేశంలో ఉంది అండ్ ఇంటర్నేషనల్ కల్చరల్ బాడీ హెడ్ క్వార్టర్డ్ ఇన్ ఫ్రాన్స్ ఈజ్ డెడికేటెడ్ టు ద ప్రిజర్వేషన్ అండ్ ప్రమోషన్ ఆఫ్ గ్లోబల్ ఆర్కిటెక్చరల్ అండ్ ల్యాండ్స్కేప్ హెరిటేజ్ అంటే కట్టడం ప్రకారమే అది చాలా గొప్పగా ఉన్నా లేదు అది కట్టిన తర్వాత ఒకళ్ళు దానికి చారిత్రకంగా గొప్పతనం వచ్చినా సరే వాటన్నిటినీ కూడా ప్రపంచ వారసత్వ కట్టడాలలో చేర్చాలి వాటిని కాపాడాలి వాటిని ఇంకా ప్రమోట్ చేయాలి అన్నదే ఈ ఐకోమాస్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం దిస్ రికమెండేషన్ కమ్స్ యాజ్ గ్రేట్ న్యూస్ ఫర్ ఇండియా ఆన్ ద అకేషన్ ఆఫ్ రవీంద్రనాథ్ టాగోర్స్ వన్ సిక్స్టీ సెకండ్ బర్త్ యానివర్సరీ దట్ ఈస్ నైన్త్ మే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ కొన్ని రోజుల క్రితం తొమ్మిదవ తారీఖున రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారి యొక్క నూట అరవై రెండవ జయంతి అనమాట ఆ జయంతిని పురస్కరించుకుంటూ ఆ రోజే చెప్పారు మనం ఈసారి శాంతి నికేతన్ నామినేషన్స్కి పంపిస్తున్నామని ద ఫార్మల్ అనౌన్స్మెంట్ ఆఫ్ ద నామినేషన్ విల్ టేక్ ప్లేస్ అట్ ద వరల్డ్ హెరిటేజ్ కమిటీ మీటింగ్ ఇన్ రియాద్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ సౌదీ అరేబియా విచ్ విల్ టేక్ ప్లేస్ ఇన్ సెప్టెంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ సో సెప్టెంబర్ నెల రెండు వేల ఇరవై మూడవ సంవత్సరం ఏదైతే రియాద్లో జరుగుతుందో వరల్డ్ హెరిటేజ్ కమిటీ మీటింగ్ అక్కడ డిసైడ్ చేస్తారు వాళ్ళు ఎప్పుడైతే అక్కడ అధికారికంగా అనౌన్స్ చేస్తారో ఓకే అని చెప్పి అప్పుడు అఫీషియల్గా శాంతి నికేతన్ ఒక వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ అయిపోతుంది అనమాట ఇఫ్ శాంతి నికేతన్స్ నామినేషన్ ఈజ్ యాక్సెప్టెడ్ ఒకవేళ వాళ్ళు ఒప్పుకుంటే అధికారికంగా ఓకే ఇది ప్రపంచ వారసత్వ కట్టడంగా అని వాళ్ళు గుర్తిస్తే ఇట్ విల్ బికమ్ ఇండియాస్ ఫార్టీ ఫస్ట్ వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ అండ్ బెంగాల్స్ థర్డ్ ఆఫ్టర్ డార్జిలింగ్ హిమాలయన్ రైల్వే అండ్ సుందర్బన్స్ నేషనల్ పార్క్ సో మీరు ఇక్కడ గమనించవచ్చు ఇది డార్జిలింగ్ హిమాలయన్ రైల్వే అనమాట కొండల మీద ఉన్నా హిమాలయాల మీద ఉన్నా సరే మీకు అక్కడ రైల్వే చాలా అందంగా ఉంటుంది ఒక మంచి అనుభూతి వీలైతే వెస్ట్ బెంగాల్ వెళ్ళండి ఆ డార్జిలింగ్లో ఉన్న టీని ట్రై చేయండి ఆ డార్జిలింగ్ టీ ఎస్టేట్స్లో తిరగండి ఈ ట్రైన్లో కూడా తిరగండి అండ్ దిస్ ఇస్ సుందర్బన్స్ నేషనల్ పార్క్ అండ్ ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా గమనించవచ్చు ఇండియాస్ రాయల్ బెంగాల్ టైగర్ అదే మన జాతీయ జంతువు కూడా సో ఇంతకీ ఈ రెండింటికి ఎప్పుడు ప్రపంచ వారసత్వ కట్టడాలుగా లేదు ప్రపంచ వారసత్వ చోటుగా ఎప్పుడైతే స్థానం కల్పించాలని గమనిస్తే డార్జిలింగ్ హిమాలయన్ రైల్వేకి ఏమో నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్లో సుందర్బన్స్ నేషనల్ పార్క్ ఏమో నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్లో ఒకవేళ శాంతి నికేతన్ కూడా వస్తే పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రం నుంచి మూడు ఉన్నట్టు ఇండియాలో మొత్తం కలిపి నలభై ఒకటి ఉన్నట్టు సో చూసారు కదా భారతదేశానికి సంబంధించి ఏదైతే శాంతి నికేతన్ అని ఉందో దానిని కట్టించింది
చరిత్ర అనేది ఒకప్పుడు జరిగింది అప్పటి పరిస్థితులు అప్పటి మనుషులు అప్పటి వ్యవస్థ వాటికి అనుగుణంగా అప్పుడు అన్నీ జరిగాయి కానీ మనం ఇప్పటి నుంచి ఈ మార్పులు అన్నింటినీ అనుసరించి లేదు వాటిని ఆధారంగా చేసుకుని అప్పుడు కన్సిడర్ చేస్తే డెఫినెట్గా అది డిఫరెంట్ కానీ కనిపిస్తుంది మేబీ ఒకవేళ మనం వెనక్కి టైం ట్రావెల్ చేసి అక్కడికి వెళ్ళి మీ తర్వాత ఫ్యూచర్లో సమాజం ఎలా ఉందంటే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఒప్పుకోరు బికాస్ వీ డూ నో దట్ బికాస్ ఆఫ్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద సొసైటీ చాలా వరకు మనం చెడ్డ అంశాలను కూడా చూడాల్సి వస్తుంది ప్రస్తుత రోజుల్లో సో అందుకని దేన్నైనా సరే ముందు ఒక న్యూట్రల్ పాయింట్తో తీసుకోండి పాజిటివ్స్ ఉంటే పాజిటివ్స్ నెగిటివ్స్ ఉంటే నెగిటివ్స్ జస్ట్ కీప్ ఇట్ దాట్ వే అండ్ మనం ఆబ్వియస్గా పాజిటివ్స్ని తీసుకుని ముందుకు వెళ్తూ ఉండాలి సో అందుకని హిస్టరీ దగ్గర ఎప్పుడు కూడా ముందు నుంచే బయాసెస్ పెట్టుకోకండి అంటే ఎవరో ఒకళ్ళు మంచి వాళ్ళని చెప్పారు కాబట్టి వాళ్ళు ముందు నుంచే మంచి వాళ్ళని చెప్పి వాళ్ళ గురించి తెలుసుకున్నాను అనుకోండి వాళ్ళ గురించి మీకు చెడు తెలిసినా కూడా అది మీరు మంచిగా అనిపిస్తుంది అలా ఉండకండి అంటున్నాను ఎనీవేస్ ఆన్ దట్ నోట్ మీకు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చినా ఏ నాలెడ్జ్ వచ్చినా సరే అది మీ ఇంటెలెక్చువల్ కెపాసిటీని పెంచాలి మీ విజ్ఞత మీ విజ్డమ్ని పెంచాలి అలానే మీ అవేర్నెస్ అవగాహనను పెంచాలి అలానే ఇంకో పది మందికి ఇది చెప్పి తీరాలి అనే ఆలోచన కూడా రావాలి అని నేను కోరుకుంటున్నాను మళ్ళీ ఇంకా రోజు ఇంకో కొత్త కరెంట్ అఫైర్ ఎపిసోడ్లు కలుద్దాం అప్పటి వరకు చూస్తూనే ఉండండి అప్టేక్ జాబ్స్ మిమ్మల్ని మీరు అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉండండి మీ తోటి వాళ్ళను కూడా అప్డేట్ చేస్తూ ఉండండి అప్పటి వరకు నేను మీ వివేక్ నమస్కారం